7 derrotas más brutales de villanos. Número 7. Canas. En el vasto universo de la narrativa de superhéroes, las derrotas de los villanos son momentos cruciales que moldean el curso de las historias. Algunas de estas derrotas son tan impactantes y brutales que redefinen por completo la percepción del público. Estoy seguro que esta lista te va a sorprender. Empecemos sin antes pedirte con favor que te suscribas y actives la campanita. Gracias. La historia de Invencible alcanzó nuevas alturas de brutalidad cuando se enfrentó a Conquest, un villano despiadado, probablemente el mayor némesis al que Mark se haya podido enfrentar en toda su carrera, teniendo dos increíbles rounds, probablemente la primera siendo una de las más brutales dentro de todo este universo, implicando la propia vida de la novia de Invencible y su hermano, tuvieron que ser tres para poder hacerle frente al conquistador, al final prácticamente desollado y con el cráneo aplastado, vimos la primera victoria de Invencible, quien también terminó terriblemente mal. Sin embargo, fue en el round número 2, donde la derrota fue mucho más que brutal, aunque una vez más, Mark también terminó hecho trizas. Sin embargo, con la diferencia de que esta vez sí pudo derrotarlo uno contra uno. En el clímax de la historia, vemos como Mark ahorca al Viltrumita hasta su muerte. Sin embargo, Conques le deja una pequeña herida que fue arrancarle y aplastarle sus vísceras para ver quién resistía más el castigo. Por suerte, el ganador fue Mark, quien tuvo más resistencia y la victoria en el segundo encuentro. Número 6. Super. Versiones oscuras existen varias, pero una de las más letales y más conocidas que está claro que iba a mencionar sería en la saga de Injustice. Las consecuencias fueron devastadoras. En esta realidad alternativa, Superman perdió a su esposa Lois Lane y a su futuro hijo Nonato debido a una trágica serie de eventos provocados por el Joker. Este trauma fue el punto de quiebre para Clark Kent, llevándolo a un camino de venganza y autoridad similares a las de un dictador, sin restricciones morales. Superman se convirtió en un tirano, gobernando la tierra con mano de hierro. Abandonó su clásica ética de no matar y comenzó a eliminar brutalmente a héroes y villanos por igual. En su búsqueda de establecer un régimen de seguridad a cualquier costo, personajes como Shazam, Batman, Green Lantern, Green Arrow, Flash y otros más no pudieron hacer nada contra él. Pero especialmente su mayor venganza fue la primera derrota que le otorgó al Joker, prácticamente el inicio del fin de su carrera en este universo. Número 5. Araña. La historia de Spider-Man Back in Black presenta una situación única y altamente emocional para Peter Parker. En esta narrativa, su tía May es gravemente herida por un sicario contratado por el villano Kimping. Este trágico evento sumerge a Peter en una profunda ira y desesperación, sintiéndose culpable por no haber protegido a su tía, movido por una sed de venganza que no puede ignorar en un acto simbólico. Por todo lo que representa, decide ponerse el traje negro que Black Cat le había regalado anteriormente. En una escena posteriormente desgarradora, Vemos a Spider-Man irrumpir en la guarida de Kimping, cegado por la ira, y sin considerar a las demás personas que lo acompañan, sin piedad alguna, golpea al poderoso villano, dejando en claro el nivel de furia y desesperación que consume a Peter en ese momento. La paliza propinada a Kimping es detallada y brutal, evidenciando el lado oscuro y descontrolado de Spider-Man. Es impactante presenciar cómo puede ser su faceta vengativa cuando no se contiene. En caso de que te lo preguntes, dejó a Kimping al borde de la muerte. Con varios huesos rotos, esta fue la última vez que vimos al pobre gordito llegar tan lejos con Peter. Número 4. Músculos. Personajes similares a Superman dentro de Marvel existen algunos cuantos. Sin embargo, pocos son los que realmente han podido mostrar hazañas como el gran hombre de acero. Hyperion, en teoría, sería uno de esos. Con super fuerza, super velocidad y mortalidad garantizada según la energía cósmica que absorba, nunca ha estado tan presente sus poderes hasta que recientemente vimos cómo asesinó brutalmente al villano Galactus. Cuando los Vengadores estaban ocupados y, curiosamente, Hyperion estaba cerca para salvar el día, fue tan fácil para él como atravesar su cráneo en un segundo, bañándose con los sesos gelatinosos del devorador de mundos. Aquí fuimos testigos de su verdadero poder, sin duda letal. Número 3. Invisible. 
Solo alguien además de algunos personajes tienen derecho a tener este privilegio con el titán loco. Es un hecho que la venganza es prácticamente la razón principal por la que Drax sigue con vida y logra su cometido contra Thanos en la serie de cómics de Aniquilación, donde después de atravesar a todo el ejército del titán con una seguridad increíble, además de un dominio predilecto, cobra su venganza atacándole de la manera más brutal posible, atravesando su espalda para quitarle el corazón, el mismo órgano que representa para Drax ese sentimiento que él tanto tenía con su familia antes de perderla. Sin duda una escena memorable y difícil de olvidar. Otra escena impactante de una derrota brutal de un villano a otro fue en aquel momento donde Doctor Doom le arranca la columna a Thanos. Literal, literal, no le costó ni 10 segundos hacer esto para demostrar el nuevo poderío que emanaba de sus manos Víctor Von Doom. Número 2. Sí, ya. Está claro que si eres un personaje de DC, tarde o temprano tendrás al menos una mala pasada con el Joker. Y si eres la novia de Batman o la de uno de sus hijos, podrías pasarlo mucho peor. Después de que Barbara Gordon terminara en silla de ruedas y decidiera seguir trabajando como el ojo de Dios para el Caballero Oscuro, a pesar de su incapacidad, nunca dejó de entrenar y estar en forma. Cuando tuvo que cruzarse las miradas con el Joker una vez más, este quiso aprovechar la incapacidad de esta para abusar de ella una vez más. Sin embargo, se llevó tremenda paliza por parte de Bárbara. Sin embargo, la peor derrota que pudo obtener fue que ella le rompiera todos los dientes, prácticamente el sello más característico del payaso. Después de esto, no supo cómo reaccionar y tuvo que huir por tremenda humillación que recibió. Lo que yo me pregunto es si el Joker fue algún tipo de dentista, porque más adelante lo vimos con los dientes totalmente renovados. Yo creo que sí. Número 1 Garras. Y finalizamos la lista con un clásico de los cómics, y para muchos una de sus historietas favoritas, la derrota de Hulk ante Olman Logan. Ojalá algún día podamos ser capaces de ver aunque sea una película en formato animación sobre este cómic, la culmine final en un desafío clásico con historia de más de 40 años en un universo apocalíptico sin duda fue brutal, además de la pelea más que sangrienta que nos entregó esta historia, ya que se dieron hasta por debajo de la lengua. Dime, ¿cuál es el puesto que más te llamó la atención? Déjalo aquí abajo en los comentarios. Si el video te gustó y me quieres mucho por entretenerte con mis videos, dale pulgar arriba al video. Así como también agradecer a todos los que me siguieron esta semana en mi cuenta de Instagram. Aprovecho esta sección para decirte que puedes compartir este video con tus amigos y alegrarles la cena. Sin nada más que decir, nos vemos en el siguiente video.